你见过这么强的黄金小赛罗吗？它不仅会奥特光线，还会冰冻技能，就连最强的雷电攻击它也会。今天我们就来说一说它的故事吧。就因为太厉害，所以每天它都要训练怪兽，所有怪兽全部听令，全部原地游泳。遵命，小赛罗大人。装死、呃！跳一段整齐的舞蹈给我欣赏欣赏。其实大家不知道的是，黄金小赛罗他只想当一只普普通通的小奥特曼。于是他就把自己的力量分为了三份，而他自己就变成了蛋仔小赛罗。然后他找到了蛋仔界的三大精英。我这里有三颗能量球，它们分别代表一个技能，只要你们每人通过我一个考验，就可以得到它了。这第一关考验，你们谁先来挑战啊？这第一关挑战就让我先来吧。停！不要这么粗鲁啊！我不是来跟你打架的。我是来考验你智商的，你的考验是要回答我的三道问题。那么请听题，第一题，中国的四大名著是哪些？中国的四大名著有《水浒传》《西游记》《红楼梦》，还有《三国演义》。第二题，冬瓜、黄瓜、西瓜、南瓜都能吃，那什么瓜不能吃？哈哈哈，这题有意思，答案是傻瓜。脑袋大还是有好处的嘛。那么第三题，请听题。什么人一年中只工作一天？这是什么题目啊？怎么可能有人一年只工作一天呢？难道他们不要生活吗？不需要挣钱吗？怎么了？这题难到你了吗？是想要放弃了吗？我才不要放弃呢！让我好好想想，我肯定能想出答案。快想快想啊！什么人一年中只工作一天呢？哦，我想起来了。没猜错的话，一年中只工作一天的是圣诞老人吧？对了对了，恭喜你答对了，看来你还是个天才啊！你的考验通过了，我要走了，再见。就这样，蛋仔小泽塔通过了第一关考验，他获得了第一颗能量球，然而他立即变成了帅气的奥特曼小泽塔。大家都看到了吧？这就是第二关的考验，你们谁来挑战呀？蛋仔小赛罗，要不就我来吧。我来看看他能用什么厉害挑战。你好，小蛋仔，你要来挑战我吗？难道你不怕我吗？我蛋仔小佐飞天不怕地不怕，为什么要怕你呢？赶紧放马过来吧！真是好大的口气啊！那我们就直接来挑战吧。我的挑战是跳科目三，大家给我们打分，谁的分多谁就。打败贝利亚，但在小迪家，你可以吗？当然可以啊，不就是打败贝利亚吗？看我的！这里欣赏一下蛋战四方盛典淘汰赛的精彩团队配合。现在在场上开始观摩一下，但是这个情况呢还是有点。这里地雷什么时候放，我就开机械抓钩抓你。再看一下这边，贯穿又被机械抓钩给抓到了。但在小迪家冲上去就给贝利亚几拳，但是不管怎么样。贝利亚好像对他的攻击一点感觉都没有，怎么回事？怎么我的攻击对他一点用都没有啊？这是什么贝利亚？但在小迪家，就你这么弱，一点攻击力都没有，还想要打败我，真是笑话！贝利亚说完，直接给了蛋仔小迪家一拳，蛋仔小迪家晕了过去。蛋仔小迪家起来啊！你不能就这样放弃啊！对呀对呀，赶紧起来，我们大家都给你加油！蛋仔小迪家。
在大家的鼓励下，他站了起来。他在往贝利亚的方向走去，慢慢的加快速度，一下、两下、三下，就这样把贝利亚打败了。然而，蛋仔小迪加得到了第三颗能量球，也变成了那个厉害的黄金小迪加了。最后，他们三个都变成了最厉害的小奥特曼，而小赛罗却变成了那个最普通的蛋仔小赛罗了。但他仍然很开心。